欧巴。哦，是你啊。你手还疼吗？不疼啊，呃，你你是特意来看我的？对呀，我给你打了一早上电话，你都没接，我还以为再也找不着你了呢。哦，不，我我我那电话是那个晚上十点到早上八点是勿扰模式。哦，没事儿，我给你买了好些吃的，都是营养食品，很多你饿了不用做，直接可以吃。哦，你就别吃面条了，多没营养呀。我在想呀，你自己一个人打理一间诊所，一天够累的了。现在手又受伤了，那没人照顾怎么能行呢？以后啊，你这家里大大小小的事儿，你就会继续。不，那个不能妨碍你们了啊！品秋言，你真逗，我以为刚才你真的是为我好了，没想到你给我甩心眼呢。这位阿姨，你叫谁阿姨？您不是说我还是他姥姥呢？怎么说话呢？你想谈恋爱就好好谈，给自己铺什么路啊？您误会了。哎，我误会什么了？李医生能对我这个萍水相逢的人舍心相救，就说明他是个坦荡的人。不管你们什么关系吧，你还不了解他？我了解够了，留你慢慢了解。这不急，既然离了，你就别操这份心了。哎喂，到哪了？咱俩约好的是几点？哎，北京堵车，我也没辙呀。我给你打一电话，不就是怕你着急吗？你甭跟我说理由，北京堵车又不是一天两天了。你知道堵车，你就应该早点出来。这么重要的日子，你都能迟到啊？我有没有跟你说过我是请假出来的？你到底还要多久？快了。什么叫快了？快了是多快？几分？几秒？你能不能别跟我说话就下命令啊？五分钟吧。请你赶紧的吧。最后一次认你。李中原，对，袁胜男，对。这满打满算结婚才三年，怎么说离就离啊？您不知道，我们这是包办婚姻，是不以个人意愿为前提的结合，所以根本合不来。包办婚姻，这领域哪有什么包办婚姻啊？说的都是气话吧？要不再好好考虑考虑？大姐，您别劝了。我们如果没有考虑好的话，是绝对不会奔这儿来的。您就赶紧给我们办了吧。我打结婚那天起就盼着这一天，我都盼了三年了。我从没结就开始盼着。<笑>那赶紧办吧，办完都踏实了、嗯。要不你们到隔壁再冷静冷静。姐，您真的别劝了，我们也不需要冷静。我们纯属是八字不合，属相相冲，外加星座失调。如果再这么过下去，不是他发疯，就我崩溃。你意思全对。我不都跟你已经交代完了吗？你就按我说的办，怎么怎么听不懂呢？嗯，好，我下午那会再满十分钟到啊。请慢用。多好啊！你但分啊，能把这个工作状态用这么一丁点儿，来经营这个家，咱俩都不至于。那你做的就全到位吗？我本来工作就忙，这家你不能多伤伤心呀、啊。我也是一个事业型男人，我我也很很不轻松的。算算算算啊，说吧，跟家里面怎么说的？哎，我能先知道一下你那户口本怎么弄来的吗？我就跟我爸说，我身份证丢了，然后得补办。<笑>你爸也太好糊涂了。那你跟你爸怎么说的？呃、我就说给孩子办准生证。你怎么那么损呢？咱俩都离婚了，回头你爸问起来，咱们怎么着吧？我是这么想的啊，一个雷是顶，两个雷也是扛嘛。别臭贫，下面怎么办？下边这么办啊，首先这个户口本上的婚姻状态不能改，是吧？其次，两家老人得瞒着吧，啊，尤其是你爸，过几天要来北京做这个心脏搭桥手术，这时候告诉他肯定不适合。还有一点重要的是。我觉得在老人面前，可能咱们得延续一种类似婚姻的这种状态，你知道吧？哎，你懂我意思吗？可是现在他们没来呀、啊，大家怎么住啊？不是有两套房吗？大的归你，小的归我。行，你还是个男人。暂时的啊。什么意思啊？婚姻财产公平分割这道理你不懂。所以说，只能是暂时这么先住着，啊，将来谁先把离婚这事儿端给父母，谁先得到父母的谅解，谁占那大的
我真是看透你了，我。看透了，赶紧决定吧。你下午还得开会吗？同意了。行。这干嘛？咖啡钱。一杯咖啡我还是请得起的。甭啊，从今往后一是一，二是二。你这意思，一会儿三伙饭也得 A A 制吧？必须的呀。哪儿吃吧？你定吧。一会儿找林微信转让给你啊。这三口饭要再迟到，非得给他大卸八块不可。即使到了另一个世界，我依然爱你。只有这种方式，才能让你永远记住我。这辈子做不了夫妻，下辈子吧。永别了，我的爱。你撞的？不行，不是，不是，我我我不知道怎么回事啊！我就发现他的时候，他已经躺在我车跟前了。跟我和一龙没必要掖着藏着，这人要真是你撞的，咱想办法解决；要不是你撞的，咱也有招。你就尽管说实话。我觉得应该不是我撞的，我发现他的时候，他已经躺下了，就在我车跟前。月月的意思是担心他是碰瓷儿的。哎，有真有这可能。都，我怎么这么倒霉呀、啊？你说，关键我现在联系不上他家里人了。我先去看看那姑娘的伤情。对对对，千万别让你们走。您好，请问您需要点餐吗？呃，我待会儿再点。那您可以先看一下我们的菜单，谢谢。姑娘，这是个名片啊，我叫李中原，我是个牙医。然后这后边呢，我把那个这儿的主治医生，还有这儿护士长的电话我都留下来了，有什么事儿你给他们打电话，好使，都是我的朋友。你为什么要救我？干嘛要救我？不是不是，姑娘你你冷静点。我问你为什么要救我？该我负责任，我会负，我不会跑，我不是那种人。你为什么要救我？你哪种人？你是哪种人啊？我是哪种人？哎哎哎哎哎哎哎、他，他是救我的那个。你坐。不是，你这姑娘干嘛呢？你这是这吵什么论什么？你也不问个青红皂白的你。哎呀，我说文文，你也是的。你说你问这样，你你为那样的人自杀，你也太不值了。不是，等会儿，等会儿，等会儿，你你是自杀？不是
他是自杀吗？我没有活下去的理由。不是姑娘，那我就得说说你了，你这你这也太缺德了吧？你这你不能你自己想不开，你就往我车轱辘底下钻啊！万一我真撞上你，你说我这辈子怎么过？是不是？你这自己想不开，拉个垫被子，你这……我不想活。哎呀，好了好了，没事没事没事。没事没事没事哎呀，你说你也是吧？你是救了他，可他现在都这样了，你就别说了。没事没事。行行行了，明天你留着啊，电话都在上面，有事给他们打电话，别找我了啊。哎，你等会儿等会儿，哎，你等会儿，我看你还挺会说的，要不然你好人做到底，帮我劝劝他。不是你不是他朋友啊？我没有你会说，我是个诗人。啊？诗人。这些世俗的事儿吧，我不太喜欢掺和。哼，不是，那我觉得你现在更应该即兴赋诗一首给安慰安慰他，真的。一看你就不懂，这创作得有特定的环境跟感觉，这个环境哪行啊？你都出去吧，我想一个人静一哎，得了，慢慢静吧。哎哎哎，你看他这要是再万一自杀，我一个人弄不了他呀。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。对不起，太过分了，李中原。分手饭你都不出现，你都不接电话啊！太过分了吧你！我们要再相信你，我们就是猪。其实事情呢，就是这么一个事情，特别简单，又特别突然。这文文一提结婚，那男的立马就没影了。哪怕跟他说要去死，这男的也不回一个信息，不回一个电话。哎，你说这搁谁能想得开呀、啊？不想活了，我不想活了。哎，哎呀，别这样，文文，不想活了，我真的不想活了。你不用这么想不开啊，这事儿我算听明白了。这男的呢，确实做的不地道啊，一说结婚就跑没影了，确实不应该。但是你要知道，现在年轻人普遍存在一个问题，他是不知道自己想要什么。哎，不是不是，那男的已经不年轻了。哦，那可能就是嫌你太年轻了。不管怎么说，你觉得为了这种人去寻死觅活的，值吗？嗯，你也觉得不值吗？太不值了！不是就是这样的人，你这你将来如果嫁给他，你们俩结了婚以后，他再往外跑，你你说你怎么办？那时候你才真的冤呢！你说你挺挺漂亮一姑娘，是不是？你你找一什么样找不着啊？天涯何处无绿植啊？对呀、啊。好男人多的是，就是。可我还有机会吗？我是一个感情的失败者，那以后我还敢爱谁呀、啊？来来来，我让你看一下什么才叫失败者。那，这离婚证是我今天刚领。你这是败在半道上，就挺幸运的了。我这是败到家了。那你说照你这样，我。我从民政局出来怎么着？我往人家车库底下钻，不能吧？是不是？哎呀，哎呀，哎，这男的也挺神道的啊。李中原，你靠不靠谱啊？你平常迟到，放我鸽子也就算了，分手饭呢？你连人都不到。不是我呀，我我我临时有一个急诊，你知道吧？你以后别让我看见你。上哥，我怎么把你也给惊到了？哎呦，我没事，我正值班呢。他怎么样啊？伤的严重吗？其实他就演了一下手，你还不知道他吗？这人特爱夸张。嗯，夸张不夸张的，盛楠，你这个爱动手的习惯不好。他自找的
。哎，你今天啊，真是误会中原了。他本来是按时赴约的，谁成想刚一出门，碰上一女的，为情自杀。而郑帅的车前面，这么巧？哎，你看他平常嘻嘻哈哈的，但是轻重缓急他还是有数。你碰上这种事儿，你得救吧？啊，等他把人送到医院，弄醒了。跟你约的时间也就过了。哎呦，看来我今天是真冤枉他了。不是，关键是他这人平常就不靠谱，我以为他今天报复我玩我呢。那女的没事吧？嗯，没事，让他给劝好了。那就好。噩耗传你那儿去了都。光荣负伤了，怎么样？骨头没事吧？骨头啊，没钱睡了，哎，再使点劲儿就废了。你再夸张点儿。说你大男人那么娇气，废话，您以为是拿门加核桃呢？怎么着怎么着，你们就准备医院里演续集啊？没事啊，别担心，骨头没事吧？没事。嗯，也是，何必呢？我真没看见。李中元，我今天冤枉你了啊，对不起。哟，那也太不容易了。别忘啊，半斤八两，谁也别说谁。去把药给交了。算我的。酒量太多，被暴力侵犯的心灵创伤是不可能用金钱抚平的。少说两句吧，真想骨头碎呗。他敢？我说你让我明天怎么给患者看一看？我怎么看？你回去吧，没必要说到现在。不是你跟我说话，哎，你呀、啊，啊，哎，呃，这么晚不睡觉，跑出来溜达什么呀？我不出来，怎么知道你一直说到现在啊？啊，不是我，我这……好了，别解释了，我都懂。不是你，我什么都没说呢，你就懂。要不说我服你的，这么点时间都不浪费啊？不是，那个，这这这是我跟你说，那个为情所困摔我车前那韩小姐。你呀、啊，你是李医生的姐姐吧？我是他妈。阿姨。哎。听我说，你哎哎哎哎，我说你这人家有自杀倾向，你跟这逗什么贫呢？药开好了，吃，别停。是，不是就？哎呀，林医生，你手怎么了呀？啊、呃，没没事没事没事。我能看看吗？嗯、啊。啊。没事，就是被门夹了一下。疼不疼呀？不疼，一点都不疼。嗯，没事，真没事。那是你后妈吧？嗯，那是我前夫啊。啊，不，我前妻。啊。哎，怪不得呢。什么怪不得？我觉得他配不上你。吃药了，没钱睡了，哎，再使点劲儿就废了。再夸张点儿。说你大男人那么娇气，没事儿，就是被门夹了一下，疼不疼呀？
。哎，这么多年啊，这是你唯一拿得出手的。我这叫一招吃遍天下，弄那些花里胡哨的有什么用啊？哼，你昨天晚上怎么没接电话呀？失眠了，不拔电话线不敢睡了。嗯，对了。那我妈要是往你手机上打电话，你可千万得说昨儿你出差了啊！哦，哎，你妈往我那儿打电话了，要不我怎么知道呢？嗯，大晚上的你不接电话，弄得我妈给我一顿问。哎呦，这俩老太太也太心有灵犀了吧！说话真假？你先别真讲，你说他们不会组团杀过来吧？杀不杀过来的，你就记住一个原则，打死也不能说在那里了啊！反正这事儿知道了没几个。嗯，行，这刚过两天舒服日子了，千万别过来。彼此彼此吧。哎，你说什么时候咱能把这事儿跟家里人一说？哎，家里人还不跟咱起急，那就完美了。我倒是不怕他们起急，我就是担心我爸那手术。是啊，你爸手术之前绝对不能让他知道啊，所以这戏咱得演足了。等你把这个身体慢慢恢复的差不多了，我觉得挑个时候，你可以先跟他说了。说来说去，你还是想把离婚责任都让我自己一个人脸了呗？那我就真不是这意思呀。你可以跟他们说，我对你不好，你提的离婚，是不是？这样呢，罪责一半一半，法不责众啊。我们家老爷子也不至于整天嚷嚷要崩了我。再说，先得到谅解的不是东西，还能得到大三军吗？嗯，有点道理。那个，你说你要命好，再赶上一合适的意中人，哎呦，你爸觉得特满意，哎呦，你又特幸福。行了，你爸没事儿，我爸这边气儿也能捞一半了。到时候这事儿不就是平安过渡了吗？嗯，那也只能这样了。哎呀，行吧，那你吃吧，我去公司了。嗯，到周末了不休息啊？我得接人管我客户。哦。哎，先借用一下你的洗手间啊。这回该是快递了吧？嗯。欧巴。哦，是你啊。你手还疼吗？不疼啊。呃，你你是特意来看我的？对呀，我给你打了一早上电话，你都没接，我还以为再也找不着你了呢。哦，不，我我我那电话是那个晚上十点到早上八点是勿扰模式。哦，没事儿，我给你买了好些吃的，都是营养食品，很多你饿了不用做，直接可以吃。哦，你就别吃面条了，多没营养呀！我在想呀，你自己一个人打理一间诊所，一天够累的了，现在手又受伤了，那没人照顾怎么能行呢？以后啊，你这家里大大小小的事儿，你就会继续。不。那个不能妨碍你们了啊！许忠元，你真逗，我以为刚才你真的是为我好了，没想到你给我耍心眼呢。这位阿姨，你叫谁阿姨？您不是说我还是他姥姥呢？怎么说话呢你？想谈恋爱就好好谈，给自己铺什么路啊？您误会了。哎，我误会什么了？李医生能对我这个萍水相逢的人舍心相救，就说明他是个坦荡的人。不管你们什么关系吧，你还不了解他？我了解够了，留你慢慢了解。这不急。既然离了，你就别操这份心了。我什么都没说啊，还没有说你是他前妻。你告诉我，你是不是早就有问题了？我有什么问题啊？不是这姑娘就是我昨天救了那位啊！你们在医院不是见着了吗？不是这事儿你有什么可不信的？你你可以问郭月他们两口子，他们全都知道。李医生，你别生气，手受伤了。那就怎么这么巧呢？啊，分手犯你就他，刚一离婚你就英雄救美啊！这么好的事怎么不让我赶上？我啊，身正不怕影子斜，你还别拿这种话挤兑我。我这么跟你说吧，咱们前一分钟离了婚，后一分钟我找一什么样的都跟你没什么关系吧？行，李中元，以后你走你的阳关道，我过我的独木桥，咱俩一毛钱关系都没有了。昨天不就没有了吗？成，以后谁也别联系谁。
，谢谢你请我吃饭。嗨，客气什么？我还得谢谢你来看我呢。李医生，嗯，我还是想再问一下，你们俩怎么就走到今天这一步呢？我觉得挺可惜的。嗯、呃，怎么说呢？别看这是新社会了，其实我们俩是属于包办婚姻的。啊？嗯。他爸跟我爸是老战友。嗯。打仗的时候呢，他爸救过我爸一命。于是呢，这老哥俩就有一个约定，将来有了孩子，如果是同性，一律结为兄弟姐妹；如果是异性，那就结为夫妻。哦。所以这种报恩的心情啊，我们是可以理解的。但是，报恩的这个事儿，你说要落到孩子头上，真的，没准就遭了罪了。哎，那我我也冒昧的问你一下啊，你跟你的那个前任是怎么就走到你都想不开的那一步了？可能我对婚姻的渴望比一般女性更强烈。我觉得我这一生当中最大的誓言，就是把我的家庭照顾好，把我的丈夫伺候好，还有把我的孩子教育好。作为女人来说，我就已经很成。快吃吧。嗯。他是女鬼啊！不是女鬼吗？走了走了走了，现在都是正常人。哎呀，吓死我了！我心脏都快吓出来了。希望你这点胆儿，你怎么不挑一喜剧片看？你说我今天晚上不会做噩梦吧？哎呦，不至于，这电影里边都是假的。想到男主角杀人是为了给前女友报仇啊！我们吃饭去。好呀。想吃什么？随便。呃，附近有家卤煮，不错。卤煮啊，你喜欢吃那个？啊？呃，怎么了？他刚看完恐怖片就吃那个，合适吗？啊，那日料。我今天不能吃凉的。火锅。飘零糕。那那就香菜
上火。那你定吧。我随便。啊，那那那那我再琢磨琢磨。行，你琢磨琢磨，也不一定非是西餐。啊。先生，您点鹅肝。喜欢吃鹅肝吗？喜欢、啊。鹅肝是好东西，鹅肝啊是法国算名菜系列里面一道名菜，它是将法国的浪漫主义推到了一种极致的巅峰的地位，而且吃鹅肝对女性的身体尤其好。你怎么不点榴莲呀、啊？人生懂得真多、啊。<笑>没有，我我我我说的这些都是那个搜索引擎上可以搜到的。那以后我也不用查百科全书了，你不懂的就问你。可以，<笑>你要不要尝尝？不用。我跟你说一笑话吧。说一小伙子，倒车呢，哗，摇下车跟身边人说：“哎，你帮我开一下。”那哥们说：“有速有速，倒，倒倒倒，有速有速，倒。”到有速，到，咵，撞树上了。小石说：“不让你帮我看着点吗？我说了有速啊。”赶上一南方孩子说：“有树呢。”有效吗？不是，关键是有树跟有树的。真幼稚啊！对不起，对不起，李生。啊，好好笑吗？不是你让我觉得这笑话还真挺好笑的，不是挺好笑，是太好笑了。对不起，李生。好吧，好吧，谢谢，谢谢，谢谢。喂，喂，什么喂？我是你爸，打了好几遍电话你也不接，干什么呢你这是？爸，我没听到电话，我。我和你妈在你家门口呢，拿钥匙打，怎么打也打不开，怎么了？换锁了？好，好，好，马上回来，马上回来。怎么了，李医生？呃，那个，我我爸妈没带钥匙，堵门口了，就，哎，就我我我弄得回去一趟。你赶紧回去吧，别让他们在门口等着。不好意思，你说你请你吃个饭，你没事儿，没事儿，没事儿。谢谢，谢谢，谢谢，不好意思、啊。没事儿，您呢？不好意思，不好意思。老李啊，来，你在这坐会儿，省着一会儿啊腰疼。来吧，你让我坐这儿啊？我能坐这儿吗？哎，咋了？我就站着，我站等他，我看他们什么时候回来。我看看，你这倔脾气又犯了。回来我就问问他们，到底怎么回事，什么情况？你说至于换锁吗？哎呀，行了。臭小子，哎，你别打电话，那这你别慌慌，开车呢，孩子危险，小二姐，你说你，喂，爸，什么情况？你们俩到哪儿了？啊，我我在路上，在路上，在路上，很快，很快，很快啊，别着急。你说你干什么事儿吧，都拖拖拉拉的，这能干好工作啊？人生难不跟你急才怪呢，我得跟你算账。哎，爸。这不得要了命了！这，上哪？上哪？上哪？不是，你干嘛换锁呀？你怎么想的？我家我脑袋一热就换了，行吗？我们家老爷子专给我挂了电话，一个劲儿问为什么换锁，为什么换锁，为什么换锁？你就说防贼不就完了吗？他们又不傻，只要咱俩口径一致，他们又没有什么证据，不会说什么的。哎，你自己行吗？什么意思啊？啊，还带个观众？行，你走吧，谢谢你啊，明儿公司再聊。那行，那我先走了，严总啊，拜拜，谢谢。不是，咱俩对一下吧。这一会儿上去肯定得问为什么换锁，为什么回来这么晚？换锁是因为防贼啊！为什么这么晚？就我加班，然后车信号你去接的我。行，我们说吧。害怕了？当时是谁说一毛钱关系没有来着？不挺爷们儿的吗？别翻旧账啊！咱们这是君子协定。嗯，行，走吧。嗯。
我又没钥匙。哎，爸妈，回来了。哎，我和你妈都望穿秋水了。抱歉，抱歉，抱歉。那手怎么了？啊啊，没没事，手剪指甲剪劈了。你可真能耐，剪个指甲还能剪劈了？你说你能干什么？哎，今天主要是盛楠他那个车限号，我去去接他下班儿就回来晚了。盛楠楠，你们两个人是不是吵架了？没没没没没吵架，没吵架，呃，啊，这拌了几下嘴呢，这这马上就好了，小吵怡情嘛。嗯，赶紧进屋，赶紧进屋，开门，开门吧，我跟你爸都站半天。墨迹什么呢？钥匙呢？钥匙在我这儿，这换锁了吗？啊，还没来得及点。这刚给我，刚给我，你看现在给来得及，来得及。哎呀，没啥事儿，你们换什么锁呀？隔壁小区闹贼，我们换锁是。为了安全，盛楠，你什么时候也变得胆小了你？那是没把的，就就那黑的啊！我看没对劲，这这这今天刚拿到钥匙，看你什么事儿嘛，都拖拉拉的。来来，进屋进屋进屋，赶紧进屋。这一天一天的真是。妈，您进您您进屋，我来我来我来。我们好去接你们来。没有，接什么接啊？我们没老，身体好着呢，能自己活动就自己活动。对，妈，快过来喝茶。哎呦，这个烫，你说我急什么呀？您慢点。没事儿。爸，你们饿不饿啊？要不然我跟朱燕带你们出去吃饭。不饿，饿什么？你们工作那么忙，一会儿该干嘛干嘛去，别管我们。啊，妈，哎哎哎，再喝点茶，先歇会儿。先把我给烫了，这急你说我这。哎，嗯，盛楠楠，我看见门口搁着一堆东西，那是怎么回事啊？呃，扔的，不要的，不，不要的啊。那我我怎么看都是中中原的东西啊？啊，门口那东西。对呀、啊。那我的我的都是我的旧货了，这就扔了。挺好的东西，这不败家吗？你这不是？那个什么是旧的？我看好多还好好的呢。对呀、啊，哦，这个盛楠楠，这过日子还是应该节俭。你们年轻人呢，喜欢用新东西，这我拦不住。可是那些用了旧的，那个眼下用不上的，也别轻易扔了，说不定什么时候就用得上了。妈，您说的太对了，您说的太对了，我我这个我拿过来，拿过来。呃，老婆，老婆，你一起拿。好嘞，好嘞。哎，妈说的对啊，我跟你说啊，这是以后这居家过日子，这东西不能随便扔。来来来，哎，凯蒂人盛楠把周元撵到小房子住的，别瞎倒腾。哎呦呵，拿过来，拿过来，好好整理整理。哎，来，看这不挺好的吗？一天神叨叨的，这懂什么呀？我看出来。一天天的，真是。干嘛干嘛？我不喝这个。哎，这这红酒呢？就是啊，就让你喝，你就喝点吧。这哪是酒啊，一点劲儿都没有。要喝就喝白的。爸，红酒是软化血管，血管挺好的，软化什么呀？喝白的。我去拿。啊，哎，你都这样，行，慢慢慢的，你你。对对，他喝的。行行行。啊。妈，你想喝白的？今儿我赶紧喝。你看这儿媳妇，你说我能不喜欢她吗？你也喝点儿。哎，我我喝喝喝，赶紧喝。嗯，你也喝。喝喝，我我我使大杯喝。啊，对，我喝白的。把酒倒好。哎，好嘞好嘞，没事。可以了。好好好。这个酒都倒好了啊，我说两句话。嗯，这次我和你妈妈来呢，是因为你们俩吵架的事儿。刚才啊。我私下给他开了个小会儿，教育他。盛楠，也是替你出气。现在看你俩和好了，我也就不问什么了。啊，来，来，来，来，来，妈。我们其实啊，早就和好了。但是话说回来吧，我们俩的日子过得也挺精彩的。你说每天磕磕绊绊、小打小闹，哎，床头吵，床尾和，第二天太阳照常升起，挺好。其实，爸妈。嗯，这行不不不说多的，这样我当着爸妈面表个态，表个态啊，那个哎，老婆对不起啊，经常惹你生气是我不对不懂事，我这嗯来。
啊，以后我再不惹你生气了，我现在不懂事儿。来，够了，闹够了，够了，啊，好。陈楠，郑源，爸希望你们真的和好了，和好了，和好了。哎，为了和好，干一杯，干一杯。盛楠啊，东元啊，我还是那句话，想两口子过日子，吵吵闹闹的是正常的，但别往心里走。你看，上一秒吵了，下一秒就好了。这爹妈呀，都希望你们好。我自古以来啊，这个生活中没有不磕磕绊绊的，是不是？只要不牵扯这个性质、原则上的问题。插什么嘴呀、啊？我还没说完呢。就是我，我补充两句。今天呢，当你妈和我的面儿，你们俩呢，立个誓，立个誓，立立个什么誓？以后，你们俩不再吵架。妈呀，这以后是在长，这这这，行，立个誓，立个誓。好，呃，我李中原，从此以后再不跟袁胜男吵架。我们俩再也不吵架了。嗯，也没机会吵了。你说什么？我说，既然立誓永远不再吵架，当然就没机会吵了，是吧？是不是吧？我告诉你啊，以后你少跟我动手动脚。我跟你动手动脚？谁亲我来着？我还想揍你呢，凭什么把我东西扔出去、啊？这是我家，我扔东西不行吗？哎，这谁家还不好说呢啊！别以为就是我小辫子了，送你回来那娘娘腔怎么回事？嘿，李中原，你要是这么说的话，我现在就出去挑明，我让你爸好好揍你一顿。哎，哎，别，哎，别，别，别，别，别，别，我错了，我错了，你要怎么样，你要怎么样都行。你别这样，我刚把我爸葫芦好，不说好了吗？哪家老人来了无条件配合，是不是？你说你要怎样，我照办就行了。我刚喝酒了，上头了，我口出狂言了，行不行？错了，错了，全那样吧，起开！跟他们说我去公司。哟，爸，您这是干什么呀？中药。谁病了？没谁病，这是我和你妈妈给你讨换的偏方。我什么病啊？中原他姑姑有二闺女叫慧玲，记着吧。嗯。自打结婚就怀不上孩子，还有这娘家和婆家急死了都要。后来他姑姑回老家农村讨动的偏方，你别说这偏方还真顶用。吃了大概不到一个月吧，就怀上了。你妈一听这靠谱啊，就把这偏方给掏出来了。哎呀，爸，其实那个我怀不上孩子，我不是怀不上孩子，我是那个我不喝。你这孩子，你说谁说你怀不上了？这是滋补品，喝了总比不喝好吧？可是是药三分毒，爸，您就别让我喝了。盛楠楠，这事儿啊。不光是我们老两口子着急，你爸你妈更急。我临来之前，你爸一再的跟我说，要盯着你喝药。哎呀，你要是实在不想喝，这样，你给你爸爸打个电话，你说我不想喝这药，你爸要同意，那你就别喝。妈，您别给我爸打电话，这多苦啊！好药肯定苦啊，完你吃块糖压一压。哎呦，行，我喝。你别动，别动，烫手，我给你拿进去。别别爸，我自己拿进去。拿底下，拿底下，把这个拖着。别烫手啊。没事没事，还行。得喝啊。我我喝，我我晾凉了我就喝，这这这不用啊，放心。哎哎呀，好了好了，烫烫烫。都听见了？都听见，都听见了。这个是爸妈的一番好意，你就当是补身体。补什么身体啊？我不喝，要喝你喝。这这就是给女人准备的药。我不喝，就你喝。你看你这不任性吗？我没法喝呀，你不喝我不喝，这药难道到了不成？到了呗。你知道这个卫生间下水不好，到外面去，你爸你妈准能看见
。别呀、啊，你，你你就这忍一忍，一咕咚不就下去了吗？你怎么就不忍一下，一咕咚下去啊？我是男的，我没法喝。要不你喝，要不我现在就别别，我我我我我我。东西都让我喝了。嗯。哎呀，妈，他们喝完了，喝完了。该。干嘛呢？在这发愣啊？想什么呢？赶紧睡吧，都几点了？我生气。又生什么气啊？谁又找你了？还有谁呀、啊？还不是你那宝贝儿媳妇儿？行了，行了，行了。哎呀，这真是自古以来这婆媳就没有处好过的。哼，你说你是她长辈，又是她婆婆，该让几分就让几分。我让了，我怎么没让啊？就她那暴脾气，男人一样的性格，我不都忍了吗？可她就不想要孩子这一点，我说什么也不能忍。我告诉你，这你不用担心，她敢不生，那她最怕她爸。不行的话，我跟老袁说。就剩男这霸道样。咱儿子这几年受老委屈了。你那儿子也不是什么省油的灯。共处一室，知道吗？能不能调震动？啊，啊 ，sorry sorry， 马上就调啊。我爸，睡了吗？挂念你。没睡呢，塔太硬，硌了腰疼。啊，好可怜啊！忍一忍啊，明天我去给你按摩。李中元，你要是嗡嗡的话，你出去嗡嗡去。马上，我马上发完这点了，我挺住。你说你这是真是，你这纯属嫉妒啊！什么嫉妒啊？谁嫉妒你？你有什么值得我嫉妒的？你嫉妒有人心疼我呀？你看，你不心疼我，自有人心疼我，世间是很公道的吧？臭显摆什么呀你？咋了？啊！哎呀，可能我的眼眼又犯了。干嘛去？干嘛去？我给拿药去。行了，大晚上的，孩子都睡了，你给他折腾醒了呢。那那也不能让你这么干咳嗽呀。去，小马出来。哎呀，你这是……这会儿啊，该我替你着急了。你说，除了我这样的，还有谁能受到了你这样的？李中元，你信不信我一定能找一个比你强的？信信信。那你信不信我现在就把你手机给扔了？我信，我信，我信，马上，马上，马上。中元、盛南，你们睡了吗？我进来了啊。哎，不，哎呦，不。哎哎，妈，哎。哎哎，怎么了？你你爸有点咳嗽，我那个咳嗽药在哪儿？啊啊。呃，在在在在客厅，抽屉，边上那架子。是啊，呃，好，嗯，继续继续啊，没事没事，对不起对不起啊，哦啊，行了，李中元，这瞎话张口就来啊，得亏我灵光一现，要不然要露馅了。你怎么不锁门啊？我在家睡觉干嘛锁门啊？不是我家，我家锁门去。要不然睡床得了，万一有钥匙。不许开！转过去，转过去。啊，怎怎怎么了？怎么了？不许开，不许睁眼。啊。啊！不许睁眼！没没有没有没有没有！慢点慢点！怎怎么了怎么了？哎，哎呀，不是你这吓着我了你！坐。啊。坐。啊。睁开眼睛吧。哇哦！欧巴，我好想你啊！我要你每天都这么开心。还有汤，等着啊。
。啊，你好福气呀、啊。哎，不是，你这回怎么进来的呀？我配了你家的钥匙呀，你不是不让我从你包里拿钥匙吗？你你什么时候配的呀？就是咱俩吃烛光晚餐的那天，我不是说了吗？要每天给你惊喜，那我没你家钥匙怎么给你惊喜啊？平时我来打扫打扫也方便嘛，还是你不愿意我来你家？不是啊，嗯。文文不是说了吗？我最近这是非常时期。我我建议啊，这个每天的惊喜啊，可以暂时取消，等以后方便的时候再说。你说呢？行，我听你的。哎，对呀、啊，你要不然就是有惊无喜了。我爸，我给咱俩分别买了件礼物。哦，还有礼物呢？对，衣服，你赶紧去试试吧。<笑>太可爱了，我爸，你有没有觉着我们俩特别像韩剧里边的男女主人公啊？我就觉得吧，我这把年纪穿的那个大猩猩是，那是羊，我爸，羊咩咩，在家就得这么穿，那个。咱们能先把这身衣服换一下吗？干嘛？有些话想跟你说。你真舍得让我走，不让我陪你啊？文文，我知道你是个好女孩，真的。可是我呀，我刚从一段失败的婚姻中走出来，这马上就进入下一段感情。觉得有点快了。你想，我从一个离异男士转型为一个热恋中的大男孩，我自己都觉得一下子接受不了。我跟他毕竟是离婚了啊，不管谁对谁错，我肯定有我的责任。我就想趁着这段时间啊，让自己冷静一下，沉淀一下，找找自己身上的问题。避免把这些问题带入到下一段感情中去，因为我想要的也是一段，嗯，怎么说呢，细水长流、长长久久的感情。没想到你跟我一样单纯。以前我就蹬过自行车，摩托车还头一回呢。那人家韩国长腿欧巴骑起来都特别酷，特别帅。那是电视剧，你这生命怎么能当儿戏呢？这时候你能不能不说这么三俗的字眼啊？过这红绿灯，我给你来点速度啊！
先不说节奏，原来一个男人对一个女人可以这么细心。请配合我工作，出示一下驾驶证。哦哦，驾驾驾驶证，驾驶证有有有，驾驶证我每天都带在带带在身上。哎，我看看啊，呃，哎，嗯。您这是汽车驾驶证哦，我要看的是摩托车驾驶证。哦，摩托摩托摩托车，呃，摩托车也有驾驶证。您不会是没有摩托车驾驶证吧？哦，我我我不知道摩托车还有驾驶证。没有摩托车驾驶证，您还敢骑车上路，还敢带人上路，这样多危险呀！危险危险危险，这是嗯不是这行了，您甭跟我解释了，咱们回一趟交警队。啊！哎，行行行，我我我。让你浪漫，这不浪起来了吗？我也没想到会这样啊！行了啊，你告诉我，遇事也是我的事儿。哎，同学，嘿嘿嘿，是是。你这情况属于无证驾驶机动车辆，按规定罚款，还有行政拘留。呃，还还还得拘留？警察同志，我我我们这是初犯，我我们真不知道这回事儿。我们就想什么骑着摩托车跟大街上来张自拍什么的，满打满算，路上没骑过三分钟。您您看，这我们也是初犯，您您看是不是那个拘留就免了？对呀，我我们什么也不知道呀。无证驾驶，你们知道这事儿有多严重吗？还耍帅玩自拍，胆儿也忒大了，你俩。是是是，这这幸亏你们及时出现嘛，把我们拦下来也没出什么大事儿。你跟我说这些都没用。没出事儿，等出事儿不就晚了吗？是是是，没错没错。你劝你啊，还是服从处罚决定吧。不是，我我我我们真的什么都不知道，真的是初犯，头一回。您您看我我是一个大夫，我明天还约了好多病人呢。我我这哦，您是大夫，那你更应该知道这生命多宝贵啊。是是是，我我我们刚才已经经过深刻的反省了。你这么着吧，你赶紧让家里人把罚款过来交一下。至于这拘留的事儿。我一会儿去向上级领导请示请示。不不，行行行，那个罚款罚款我这就交了，不用家人，不用家人。您您您看大概多少？那那那那，给我拿点，我这这不够。我没带钱包。你你出来不带钱包？时间内搬完的住户将给予适当奖励，这得奖多少钱？我哪知道奖多少钱？我觉得这不靠谱、啊。我我这一人，韩韩文文，你打电话来呀？我哪知道呀？喂，喂，林医生，我是文文。呃呃，韩小姐，你你你说什么事儿？中原骑摩托车被警察给抓了，我们现在在交警大队呢。警察说要拘留他，还得交罚款。交交什么罚款啊？他钱没带够，我也没带钱包，所以他让我给你打电话，他走不开，他警察现在看着他呢。我我韩小姐，这这这都什么情况啊？情况就是这样的，林医生，你帮忙想想办法吧。那行那行，那你别着急，哎，你你们在哪个交警队？丰台区交警大队。哎，好嘞，我我一会儿马上过去啊。
。这汉问什么呀？我我一句都没听明白。哎呦，甭管那么多了，我我得去看看什么情况。哎哎，我跟你一块儿去。哎，好。可以拿。老公，嗯，你给少奶打个电话吧。给他打电话干嘛呀？他们都离婚了。离了婚，人俩还是朋友呢。俩人一块长大，跟亲兄弟姐妹没区别。中原出事儿，你不找他帮忙，也得跟他说一声啊。啊，那行，那我给他打一个。来，我拿着吧。嗯。这炮哥早也是挺不易的哈，这怎么还没到点啊？还得泡多久？哎哎哎！哎呀，这什么呀？会。喂，交警队，拘留。好，我马上过去。没事没事，你们怎么还跑过来呀？我这没事，这人警察同志说了啊，就是那个罚款在拘留，我是出门着急，一张卡都没带。怎么还拘留啊？啊，不是，也也谈不上拘留吧，就是人留我住一晚上，那个学习学习交规什么的。你说你连驾照都没有，你还骑摩托？哎，刘总，家属都来了，哎，抽个人跟我去办手续吧。哦，我去。啊，您是他前妻。哦，走吧。好。你可真是很少有满时前提的时候，没想到吧？今儿个要在这儿体验一晚上。哎，你说咱们这几个人啊，每年这驾驶本上的违章记录就属中原最干净，这事儿发生在你身上，怎么就那么奇怪呢？哼，这某些人也是，出了事儿连罚款都舍不得。说出来，你不懂。家有贤妻，男人不做横事。收拾两句吧。非得玩什么浪漫？这好歹也就是拘了一宿，要真出事了怎么办？你怎么跟人家父母交代？你负了这个责任吗？就是，浪漫也得分个轻重缓急，不能没时没赏啊！一天光想着浪漫，其他事什么都不想。谈恋爱也不能这样。中原这这人吧，平常做事一向是谨慎的。你不管有多着急的事儿，他开车从来都不违章，也就是因为你啊！我真不是故意的，我没想那么多，我就是想让他带我去躲躲风，我好拍几张照片。你干嘛呀？全针对我！废话，你把人都害进去了。那我也是受害者，好吗？怎么没人关心我呢？这时候你还想让关心你？行了，都少说两句吧。我关心你啊！回家赶紧洗洗睡，明天记得来接李中原。回家洗洗睡吧。明明儿千万别忘了。坐这一桌子干嘛呀？我特意为你做的，还有咖啡呢。你先去洗手啊，啊，一会儿就可以吃了。咖啡拉花，好看吧？好看。我今天刚学的咖啡拉花，你快尝尝吧。告诉你了，我现在是，真是一点都不饿。那个这样这样，你你没吃饭吧？来来来，你坐坐坐，我陪你吃，我陪你吃，行不行？来。那，那你那你把咖啡喝了吧。咖啡。喝了喝了喝了，我现在是吃不下也喝不下了，真的没骗你。不是你尝尝，真的很好喝，我今天刚学的。现在一口都喝不下，真的真的，真的。
，你还在生我的气。我干嘛还生你气啊？什么事至于吗？那你咖啡也不喝，西餐也不吃，那这些我都准备俩小时了。哎呀，师傅不是，抱歉抱歉，我真的今天吃饭我忘了告诉你了，你这让你等那么久，真的不合适不合适。但是我我现在我。真是一点都不饿，而且这个点我已经困了，你知道？那困了正好喝咖啡啊。什么？文文，咱们得讲道理啊！我我困成这样，我再一杯咖啡下去，我这一宿睡不睡了？我明天得去诊所。你说那么多患者等着我呢，我这把人牙耗做了。你这我喝咖啡就不讲道理，那你赔你前期喝酒就讲道理了。谁？你前期啊，过月都发朋友圈了。不是，不是文文，这这是两码事儿啊！什么两码事儿啊？这是一码事儿。我不管，你陪他喝酒就得陪我喝咖啡。啊！哎，行行行行行行，别别别闹别闹别闹，我喝我喝我喝我喝，哎我喝。哎，其实文文今天喝不喝？喝。지난번에얘기했듯이키스신메커비신왜왜정연유姐住院了你知道吗？啊，我知道。怎么回事啊？好好的怎么住院呀？呃，就是跟她老公闹点别扭，从那个争执的时候闹不生。哦，那我要不要去看看她呢？我已经到了医院了，啊，没什么事啊，没什么大事。那我去找你。哎，不用不用不用，我待不了多久，等你来了我也走了。这样，你要想看他，咱们改天，行不行？哦，那好吧。哎，我先不跟你说了啊，我快到病房了啊，拜拜，嗯。睡多会儿了？睡会儿了。叫醒他们。他还是个易容器呢。你说呢？劝劝吧，一楼那边啊，我也狠狠说过他一顿，他也后悔了。那这不是让我给郭月带点吃的喝的来吗？这件事情上，你有一半的责任，你知道吗？是是是是，我知道，我无知，这事真的我做错了，别说了。每一次发生事情，你都有一大堆的理由，可是每一次的结果都证明我是对的。对对对，您圣明，真的，我甘拜下风。李中元，你甭跟我说反话。哎，我没有说反话，这事我真的觉得我做错了。打今儿他们从民政局出来，我就后悔了。你说我这张破嘴，真是的，喝完酒就再不乱说话了。不喝酒你也不能乱说话呀。什么时候都不乱说了，不再乱说，把这张嘴给他缝上。最好让你们家韩文给你缝。什么我们家的没到那步？那不早晚的事儿吗？给郭月带什么好吃的呀？啊，这个尖椒鸡蛋。赶上小黄鱼儿，怎么都是我爱吃的呀？那我也不知道他爱吃什么，就就做你吃了呗。不是，总之那
，要不然你睡着呢，要不您。要不先喝口蜂蜜水啊？没有，拜拜火呀。好，嗯，哎，不错，行，行啊。嗯，那你吃点筷子吧。嗯，鱼炸透了吗？还行，错，可以哈。嗯，还是那家吧。哪家？我做的。在这吓我一跳，女汉子也有害怕的时候呀。对呀、啊，女汉子确实也有害怕的时候，什么事儿啊？你这么聪明，应该知道我要说什么吧？嗯，美中元。嗯嗯，圣诞姐。我可以问一下吗？你跟中原哥是为什么离的婚呀、啊？我们性格不合，然后总是不在一个频道上。除此之外，没有别的原因了吧？你到底想问什么呀？我就是想知道你们俩有没有复合的可能。复合？不可能啊，绝对不可能，要不然干嘛离呀、啊？既然是这样的话，嗯，我劝你别跟中原哥走那么近了。嗯。什么意思？就是你别跟中原哥走的那么近，我觉得这样不好。抛开我跟他之前的婚姻关系，咱不说啊。可是我跟他是发小，就算我们两个人离婚了，我们还可以是朋友，你说对吧？所以你刚才说那个话，是不是有点不太合适啊？我是为了你好，我知道你跟中原哥是发小，所以我是在为你考虑。为我考虑？对啊，你跟中原哥离了婚，你不会打算一辈子不嫁人了吧？那那当然不会。如果又遇到合适的，我还是会再婚的。其实你也想找一个跟你情投意合、能跟上你节奏的男人，是不是？嗯。所以呀、啊，你要是想让你的白马王子早日出现，那你就别跟中原哥走那么近了。一个离了婚还跟前夫藕断丝连的女人。谁敢靠近啊？人家也会有顾虑，比如顾虑你跟前夫是不是还有那个心思，这些都是你再婚的障碍。你说我说的对吗？其实任何事情啊，都是要换位思考的。如果你找了一个离了婚的男人，我觉得你也不希望他跟他的前妻再有任何瓜葛，对吧？那也未必吧。你怎么来了？我是怕你饿嘛，给你的夜宵。好，谢谢啊。这位是啊，李中原的女朋友。嗯，你好。哦，韩文文。怪不得说话这么伶牙俐齿的呢。啊，我叫王子健，是盛楠的男朋友。男性朋友。啊。文文啊，来，到这边来，我跟你说两句话啊，来，啊，你没事就走吧啊。啊，好，好，好，啊，那个你们聊怎么聊啊？我慢慢聊啊。哎，回见啊啊，文文来。文文呐，嗯，你刚才说的那番话我可都听到了，我觉得你在偷换概念。这俩夫妻在一起啊，即便离婚了，那之前的感情也不可以否定吧。哦，这前一秒钟离婚，这后一秒钟啊、哦，就跟形同陌路，就跟仇人见面似的，把之前所有的好都忘了。那这样的人你敢要吗？其实啊，你刚才拐抹角说了一大堆话，就是不想让袁胜男跟李中原再来来往。他俩来往啊，你紧张，你不自信，你吃醋。我不自信啊！你先听我说啊。
。刚才你说的那一番话呀，看似是为了袁胜男，其实啊，就是为了你自己。我觉得你这醋吃的可真是没必要。他们两个离婚，也没有人拿着刀、拿着枪逼着他们俩去离的，是他们两个自愿离婚的啊！你瞎操什么心呢？这人呐，就应该大度一点啊，尤其是女人，大度的女人最美。王子健，其实我说这些话也是在帮你，也是为你好。你如果真的喜欢袁胜男，你应该站在我这俩。哇，这电影太好看了！这绝对是我今年看过最好看的一部电影、啊，你觉得呢？行、啊，你不是觉得最后他俩吻别的时候特别感动，我都哭了。这不是喜剧吗？不是喜剧，多感人啊！是吗？嗯，我爸。什么？我也要像他们那样抱我。啊？抱我呀！你你这大街上，你这不炫幸福吗？怎么了？秀爱给他们看。锁那事儿啊，你就按上回我爸妈来那理不说啊，千万别说差了。行，我知道了，谢谢。嗯，过去的。不准你去。哎，你看，你看，别别别这样，别这样。怎么咖啡厅不是说的好好的吗？那你再陪我会儿。哎呀，我是想陪你，不是他那儿也急事儿，你看用不了多长时间。嗯，好了好了好了好了。小猫乱飞的，你完事给我打电话。我知道，给我给你电话。妈你给爱军打个电话，让他一块儿去吃饭。哎，行。哎，芬子，那个那个，华联广场小南国啊。哎。说您今天刚到，本来今天晚上我们俩约着一块吃饭的是吧？<笑>对，本来是跟他约好了，后来我妈不是来了吗？嗯、这么巧啊，要不一块吃饭吧？合适吗？呃，不用，那个要不你你吃你们的吧。哟，李医生，你怕什么呀？<笑>你这话说的，我我怕怕什么呀？我。没事的，要不一起吃个饭？妈呀，坐热闹啊！哎呦妈，我可想死你了！哎呦，这个臭小子，这个臭小子，净给我惹事儿啊
。妈，我没惹事儿，我就乖着呢。这小子真瞧不一样。哎，白小姐，你怎么在这儿？哦，对了，元范，这个就是我要给你介绍的编剧阿莲，元范。对对对，人念叨很久了，一直要给你介绍呢。阿莲，久仰大名，听说你还是个诗人。哎，诗人谈不上，就是出过一两本诗集。韩小姐说你也写剧本，咱们聊聊。现在吗？嗯。哎，臭小子，阿刚来，你就不陪我一块儿吃饭呀？妈，你不是得待几天吗？吃饭时间有的是，我那个项目的事儿才重要啊。那这样吧。我哎，问呢？你你你就该先帮你的项目。我跟你说，男人以事业为主，真的。你你就先跟人聊吧。谢谢，不理解。阿莲小姐，请吧。那我就先走了，再见。好，拜拜拜拜拜拜，再见啊！再见再再那那那那那那，你不跟他们一起去吗？那他俩吃饭，我去多不合适啊。我只能跟你们一起吃了，没事儿，那咱们就一块儿吃吧。啊，好呀，阿姨，走，阿姨。说白了，我之前就是遇人不淑。你说那些一天到晚抱着钱、哭着喊着要投资文化的那帮土豪懂什么？他们懂什么叫艺术吗？他们根本就不懂“电影”俩字儿咋写。你说的太对了，我这么跟你说，这最近几年所有的获奖影片我都看了。哎，咱就单说这获奖片的题材吧，那是一两天能传出来的吗？要说写剧本，我花拉两笔也不比他们写的差，关键是得有人欣赏得了啊！我写的再好，没有伯乐识货没用。这就是编剧的悲哀。还好。我是一个诗人，不用靠着编剧这点活过日子。阿莲，绝对的知己啊！来来，相见恨晚，相见恨晚啊！嗯，妈妈，来，吃个鸡盖。嗯，谢谢。哎，您您看看还要再添点什么菜吗？不用不用了，这儿挺好的，那么丰盛，你看，多好。哎，沈南，你跟中原夹菜啊？啊、哦，哎，我我这个这个这个，啊、这个呃，你最爱吃的阿、啊、烤，对对对，烤麸，来来来来来，这点哈，来，来，谢谢吧，谢谢吧，我还没给您加菜。盛南姐，嗯，你对李医生当着阿姨的面和不当着阿姨的面还真是不一样啊。呃，怎么不一样啊？对呀、啊，怎么不一样啊？说说呗，文文。是当着我妈的面对周岩好呀，还是当着我妈的面对他不好呀？哪有不好的时候啊？这这这……妈，您还不了解自己闺女吗？我跟您这么说吧，您要不在的时候，她对我真是好的我都不太好意思说。可不是嘛，我们家盛达除了脾气不好，别的没得挑。要说我李中原命好呢，成了我的老婆。是啊，你多有福气啊！对呀，来来，老公，来，我敬你。哎呦，老公，别客气啊。吃饭，来来，吃饭。是金子总会发光的，这不有哥哥看上我这儿了吗？直接给我投钱，让我拍个高端大气上档次的微电影出来试试水，成了后咱们直接进军大荧幕。阿莲，我这人从不吹牛啊，只要你能拿个像样的本子出来，哥绝对可以拍出个奥斯卡的水平出来。到时候咱们把它全震了，全震了，全震了。对，咱们强强联合，直接走向国际。没错。像你这种有魄力的人，就是为奥斯卡准备的呀！放心，哥绝对把你捧成名编剧。文文，哎，嗯、呃，你跟盛南和中原什么时候认识的？我怎么没听盛南说起你啊？啊，阿姨，说起来，我跟李医生认识的过程还真挺让人难忘的。啊？什么事儿那么难忘呀？有什么难忘的呢？文文，那不就是普通的病人与医生之间的关系吗？哦，你说难忘，我想起来了，是我从你嘴里薅了一颗你自己的牙吧？那个事儿我挺难忘的。李医生
，你是我的救命恩人啊！哎呀，不至于，不至于。那要不是你跟盛楠姐吵架吵那么厉害，咱俩怎么可能认识呢？那夫妻之间嘛，磕磕绊绊这是常有的事儿啊。对对对，小打小闹胜新婚嘛。没错。<笑>是啊，你们俩可不能吵架啊！嗯、<笑>不是说还要孩子吗？嗯。闹着玩的，要孩子这事儿您就别掺和了，那得看他俩愿不愿意、啊。韩文文，哟，是不是你跟我说的悄悄话不能让阿姨知道啊？你说呢？你们有什么悄悄话呀、啊？我还不知道吗？这不用猜，一准就说我不是。说，哎呀，这女人真的有时候很奇怪啊，嘴上说不乐意，心里边乐着呢。对，女人通病嘛。通病嘛，是不是？通病，通病。吃菜吧，吃菜吧。是是。张总，李总，不好意思啊，我在这遇到了个熟人，今天很开心，咱们改日再聚。好啊，好，再见啊，再见，再见。你们这些年轻人啊，就爱说星座，要我说啊，那不准。准呢？盛楠姐是狮子座，中原哥是摩羯座，这俩星座是天敌。他俩从小一起玩到大的，要是天敌啊，早成仇人了。血型也不合呀。盛楠姐是 O 型吧？文文，你想上厕所吗？我不想啊。我想，佩姐去吧。文文啊，哎呦，你可让我好找啊！怎么着，你这吃饭也不叫我一声，还生我气呢？哎，盛楠，这位是啊，您是盛楠妈妈吧？啊，对对对，我是韩文文的男朋友。我跟文文今天吵架了，我跟文文一吵架呀，他就来找盛楠姐和中原哥诉苦。不好意思啊，谁是你女朋友啊？我别任性了啊！快吃吧！啊，这菜都凉了，你们赶紧吃吧！嗨，对，其实我也是半瓶子醋。阿姨，刚才我们聊的都是闲聊啊，你别当真。嗯，是是，只能闲聊，不能当真。是。吃，我拿到餐具了。啊，好啊，服务员，来来到餐具。我给你服务。哎妈，来，您看看您还想吃这个，据说是这儿的招牌，是吗？啊，对对对。吃啊，吃啊，吃吃吃吃吃,吃。哎，咱们别生气了啊，咱们赶紧吃呀，我给你加菜。谢谢你。嗯。子健吃吃吃，哎吃，你不接我电话呀？欧巴，还在生我气呢，怎么不接我电话呢？走，李医生，今儿洗呀、啊？什么洗啊？有人送您花哎，好浪漫哦。对呀、啊。送我的，没搞错吧？没错，人家点名要送给李中原医生嘛。谁送的？不知道，快递小哥送来的。李医生，是不是嫂子惹你不高兴了？没有啊，什么意思？黄玫瑰嘛，他的花语是抱歉的意思。谢谢又是干什么呀？啊！中原，终于来了！我害怕你不来，我给你打电话你也不接，我以为你再也不理我了呢。我都想好了，你今儿要是不来，我就在这一直等你，等你一辈子。知道我错了。你呀、啊。
，你是真把我气着了，你知道吗？所以我不接你电话。你说你在我面前答应的好好的，啊，说理解我，说不会闹事儿，你这转脸就袁胜男他妈面前你给我出幺蛾子，你说弄得我跟袁胜男多尴尬呀，差点露了馅儿。周云，你别说了，我真的知道错了，我现在都后悔死了。我那天是因为看见你跟袁胜男秀恩爱。我实在是嫉妒的不行，结果我就冲动了。我爸，对不起，嗯，我真的不是故意要气你的。我知道，嗯，哎，行了，你知道错就行了啊。你说，哎，真的答应我，千万别跟我瞎折腾了啊。我努力克制。你这还用克制？我爸，你也要体谅我。你每天晚上你跟袁胜男假扮夫妻共处一室，那你知道有多折磨我吗？你知道我这几天晚上是怎么熬过来的吗？袁胜男他妈什么时候走呀？我，我觉得我快撑不住了。哎呀，来来来来来，我呀想过，知道吗？我觉得这事儿呢，就这么下去确实不是个事儿。我就想啊，今天晚上要不我回去。咱们说我要写论文，怕吵，烦躁我跑楼去了。好呀，你就说你写的晚，需要安静的环境。嗯，对，我觉得这理由应该没问题。嗯，爸，你真好。不然能怎么办呢